esto de soltar también me lleva a algo y es el tema de la famosa zona de confort, ¿cierto? Y es el miedo que nos da soltar para dejar que lleguen cosas nuevas. Incluso para avanzar. Con ese miedo y esa ansiedad a lo desconocido, ¿qué va a pasar mañana? O sea, si yo suelto esto, Hist que me tiene aburrida. Historia yo del Oriente. Amigos de las tres gracias, un pajarito estaba en una rama y empezó un ciclón. Y él se agarraba esa ramita con mucho miedo, agarrado allí, porque sin esa rama pensaba que no podía vivir, hasta que fue tan fuerte el viento que se soltó y se fue con el viento y llegó a un lugar donde había más hermosos árboles y más frutas y fue feliz. No. Ah, ay, 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 ay. <risa> soltar y esta, este tema de soltar los apegos tanto emocionales o afectivos como físicos va a ser el tema de una conferencia eh, a la que queremos invitar a nuestros televidentes, cuándo, dónde qué hay que hacer para ello muchas gracias por invitarme a estar acá fíjate que antes de entrar el título. Acá, fíjate que nada es casual me gusta traer regalitos y entonces apenas entrado en Lucero y ahorita yo les dije, escoja qué libro quieres. Sí. Bueno, le salió, entonces resultó que este, este, este era para ti. Mm. Pero fíjate cuál es uno de los temas que estamos hablando hoy aquí, los apegos. Así es. Es un libro, para, toda es un libro para prepararse para la muerte. Y para prepararse hay que soltar los apegos. No sé por qué te tocó, seguramente te lo vas a saber. Porque es médica. Oh, ah, bueno. Ahí está. <risa> Perfecto. Sí, Lucerito, Olguita y Marcela, este 23, miércoles 23, en el auditorio del Centro Comercial San Diego, tenemos un, no una experiencia, sino no una conferencia, sino una experiencia. Yo ya no hago conferencias, yo hago, le pido al padre hacer experiencias, o sea, con ejercicios, con música, con humor, con dinamismo, con, con ejercicios. De hecho, en la conferencia muchas veces la gente va a estar con los ojos cerrados y una música suave con estas tres acciones. Una, cada una de ustedes va a decir una di. Fluir. Fluir. Fluir con el agua. Aceptar. Aceptar. Y soltar. Soltar. Con las manos. Fluir. Soltar. Fluir. Fluir. No detenerse, no estancarse. Avanzar con la vida. Aceptar. Acep ah, yo acepto. <risa> aceptar. Yo aceptar. Aceptar en lugar de batallar, sí, de pelear, aceptar. de hacer resistencia y soltar. Eso sí, lo acepto a cualquiera. <risa> Sí, hay que saber que se acepta, que se acepta. Pero es muy sabio eso. Yo sé soltar todo. No, son Menos tres, las carnes. Son, Ay, tres, son tres acciones liberadoras, sanadoras. Y vas a esta conferencia eh, del, del, del Pito del 23 en el Centro Comercial San Diego. Traímos unas están? boleticas para que ustedes rijan o vayan. Tenemos dos pases dobles. Sí. Y va a ser a las 6 y 45 Está de, de la noche, inspirando vidas. Eh, las tres llaves maestras hacia el éxito y la felicidad en el auditorio del Centro Comercial San Diego. 45 a cargo obviamente de nuestro invitado conferencista Gonzalo Gallo quien va a hablar de temas de mucha relevancia en la sociedad como este tema de los apegos emocionales, las técnicas para lograr mantener equilibrio emocional Lucerito, si quieren información simplemente quedan estas dos palabritas inspirando vidas, y ahí buscan en internet inspirando vidas, encuentran la información del lugar de las boletas, de lo que sea, ya que quedan estas para que la rifen con sus televidentes Super. y de verdad que tantas gracias porque es una maravilla estar acá compartiendo, aprendiendo y siempre con las, uno cuando está con las gracias, entonces primero dice gracias y sale como, sale como mañana bueno, de, ahí sale lleno de gracias. gracias por acompañarnos. No, Muchísimas gracias. gracias. Miren dónde lo abrí, perdonarse a sí mismo. Ah. Es súper importante. Con el tema Ay. de soltar. Y todo Ahora yo tengo que entender por qué me tocó aeróbicos para el alma. Ah, 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 ah. Ese, este libro, bendito Dios, creo... Yo, este lo leí, libro, es muy ese, bueno. Ese libro fue después de que yo hice mi retiro del sacerdocio. Sí, me acuerdo. Me fui un año para Estados Unidos y a mí, a mí me llegó a la mente, perdón, perdón, perdón. Y en todo ese año estuve como meditando sobre eso y en ese año salió ese libro del perdón. Y después también comprendí por qué lo escribía, porque fue duro para mí perdonar, digamos, muchos agravios, muchas calumnias dolorosas, punzantes en mi alma a raíz de mi retiro, de cosas inmorales que no existían, pero después comprendí, ya sé por qué escribe este libro. Me no lo solo es para mí, eso, sino para la humanidad, para, para que la gente aprenda que perdonar es paz, es alegría. ¿Te demoraste mucho en tomar la decisión para salir del sacerdocio? Así en forma como dos años. Hablando de soltar, ¿cierto? Sí. <risa> y en los apegos. No, no de soltar, porque yo, yo amaba es que lo que hacía a mí, 
yo agradezco mis años de sacerdocio, agradezco a la iglesia todo lo que aprendí, a los padres carmelitas, gracias a la comunidad de los carmelitas de Monticello porque me dieron tantas cosas. Pero en un tiempo sentí que ya mis creencias, soltar algunas creencias, no coincidían con las de la iglesia y que lo mejor era soltar ese tiempo de sacerdocio a firmar otra cosa, pero una cosa es pensarlo. Uh -huh. Y otra cosa es otro lugar con más pajaritos, con más y la otra cosa hacerlo y claro el retiro fue doloroso para mucha gente para unos se alegraron, otros se entristecieron cuando volví a Colombia me miraban mal, mm. en fin pero es, es eso cambió, es un proceso de la vida y estoy bien ahora feliz además con, mire cómo es la vida que hay veces el final te lleva nuevamente al principio ¿Sí? y de lo que hablábamos al principio de esta entrevista es buscar la felicidad para mí, ah, sí, eso fue. y eso es importante, y eso sí el padre si sí no lo no puede soltar, ah no 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 no, no. el esfuerzo que hemos hecho sí. o que he hecho para no decir Padre, no, no, ya no, no, yo ya no sé dónde vaya, Padre Gallo, hola Padre Gallo, sí. Padre Gallo, me da la bendición, Padre Gallo, póngame la mano aquí, Padre Gallo, hable con mi esposa y yo con amor lo hago, porque es lo que ellos quieren y, y no hay problema. Qué privilegio sí, tener sí, Muchas gracias. gracias.